，我们下个单元要讲分路，各位才知道怎么做啊。好，所以我们公司财产的组成，第一个，它一定是从变现能力加的开始去写，所以第一个现金，了解哈。现金分为什么？哎、欸，啊，现金，哎、欸，现金有零用金、周转金，啊、哦、，OK， 好。那是为什么叫现金及约当现金？因为他们把银行存款怎么样，视同现金的一种。那、啊、为什么它跟现金又有差别？因为我爱去听呢，我买的要啊，万一昨天银行没有开，我有没有办法领现金？没办法，所以我要用的时候，什么最方便？现金、零用金、周转金，对不对？银行存款要去领呢，好。所以它叫约当，了解哈。所以如果你看到考试科目啊、哦，考试的题目写说现金及约当现金，好、哦，好、哦，他如果一个问题写说这个公司现金有一万块，银行存款两万块，应收账款三千块，应收票据六千块。存货五万块，请问现金及约当现金是多少？三万块嘛。我们刚才讲现金一万块，银行存款两万块，所以现金及约当现金是什么？现金加上银行存款，对不对？这样子没问题。好，再来第三个短期投资。好，谁可以告诉我短期投资是什么？短期跟长期的区别？以前老师有教吗？好，没关系哦。如果没有教，我这边告诉各位，短期投资跟长期投资的差别在于，一样，它的买卖的及时性。我我刚才讲哦，流动资产是。不是依照一年以上或一年以下的的区别哦，它是以它的变现买卖能力哦。好，所以这边的短期投资跟长期投资的差别是什么？记得一个观念，你去买上市柜的股票，叫做短期投资。如果你买的，你去投资去买了未上市的股票，就是放在长期投资，有没有问题？好，那为什么买上市柜的股票放在短期投资？为什么它的流流动性比较佳？为什么？因为上市柜的股票，它有一个公开的交易市场，我只要打一通电话，或者是我去证券公司，我就可以挂牌买卖，我就可以马上买台积电股票，或者是把手上的台积电股票卖掉，对不对？所以它的流动性怎么样？比较及时。好啦，那未上市股票为什么放在长期投资？因为我要买卖，要经过一定的程序。我可不可以今天冲到那个那个证券公司说：“哎、欸，对不起，我要买卖立功股份有限公司的股票，可不可以？”不行，为什么？哎、欸，请问伊的公司代号是几号？证券代号是几号？没有，因为他没有上市柜啊。了
了解吗？所以，未上市公司的股票，我的流动性怎么样？好不好？不好。我可不可以随时买卖？我可不可以随时买卖？不行。为什么？因为有人跟我买啊。对，我我我跑到路上。兜售也没有人理我啊，了解吗？而且他要过户，可不可以一通电话？可以跑到证券公司不行，他要怎么样？他要先找到一个买主，然后呢，找到一个买主之后，我们还要怎么样？去银行缴证交税，然后呢，还要跑到。这家公司去办理过户登记，这样的一个程序才叫做完整